Annika is terug als wachter van Summary. Ze is joining. Hij vat net een beetje starig om te link met ons, maar ons is amper recht. Wanneer kan ik aangaan? Waar ik gestopt heb, kan ik nu amper 100% onthouden niet, maar um, dit is basis. Dan komen we daarop neer dat um, als jij in een situatie belang waar die effort wat jij in gezet hebt, niet reward wordt, of een ander persoon wordt meer vergoed voor minder effort, dan zit je met een probleem. Dus basis waar we um, RMC in equity. Um, theory gaan, en als het opzom volgens wat die slide sê, the feelings of inequity can arise when the individual's efforts or performance on the job exceeds the rewards they receive. In andere woorde, jy sit een groter effort in um, as die reward wat jy terugkrijg daarvoor, en dit is um, vooral gaan het oor, um, oor jou werkslading en oor jou, um, jou geldelike vergoeding. Um, en daar aspek is, 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 is jou promoties. Um, het is alles goed en wel om voor een persoon elke nou en dan net een boodschapje te sturen en sê, um, ek hou van die werk wat jy doen, well done met die vorige taak. You know what, at some point, you have to reward that person by either increasing their salary, by either promoting them, or by um, giving somebody else uh, to share their workload so they can have more time off maybe to spend with their family, but they're still getting the same increase. Was het verlede jaar, daar we gepraat um, mense, en dit was Um, oor die nieuwe benadering wat gevolg is hier, of die nieuwe benadering wat gevolg word dier baie bezighede waar hulle sê, ons gaan vir jou een dag minder laat werk in die week. So jy hoef die vijf dagen te werk nie, maar ons gaan jy vir vijf dagen betaal. Um, nou, verskillende bedrijven pas op verskillende maniere toe, want as jy in die productie um, of bevaardigingsbedrijf is, um, kan jy nie net een fabriek vir die dag toemaak nie. So, maar weer eens, jy kan ook die personeel so skeduleer dat hulle verskillende tyd en verskillende skofte werk, so die bezigheid nog steeds hoop is vir die selde tyd, maar die personeel werk effectief net een dag minder. In die bezighede waar hy vier dag uh, werksweek met een extra dag af, teen die selfde vergoede, en hoe jy die, jy die pijkaart gekry met die minder dag werk nie, die productiviteit het dier die dag geskiet en het positief verbeter, omdat mense het in vier dag recht gekry, wat hulle gewoonlik in vijf dag recht gekry het, en hulle is nog tegen die selle um, um, vergoed. So, kijk, as jy het ouwe dag af kan gee vir die werk, sonder dat hy geld verloor, dan gaan baie werknemers gaan, gaan daar op sy oorweeg. So, dit is ook een methode wat in die laatste, um, laatste ruk gereeld gebruik, of um, meer gereeld gebruik word hier baie bezighede. Um, die, um, ek weet, was in, 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 dit is in, in, in die taak ook geweest, Julle sal daarom reeds weet dat um, Vroom's expectancy theory het gegaan nou oor dat daar drie concepte is, die expectancy, die instrumentality en die balance, soos ek is daar gesê het, wat um, bepaal dat um, die verhouding tussen wat jy verwacht en jou performance um, is, gaan, is waar we die expectancy gaan, um, waar die instrumentality is dit wat jy, your perceived relationship um, tussen your performance en your rewards, waar expectie tussen your effort en your performance was, met andere woorde, as jy meer inzet gaan woord, jy meer te kry, of dit woord so te werk, your performance en your rewards, en as jy met andere woorde dan groot meer perform, dan woord jy beter vergoed te word, of reward te word, en dan daar is jou um, waarde wat geplaas word op die betrokke reward wat jy kry, en die voorbeeld wat ons daar het op die volgende bladsheid bijvoorbeeld is, en ek gaan het vir julle lees, en um, julle kan het self ook sien, if a salesperson believes that by working harder, they will achieve an increase in sales, ok, ander woorde, dit wat jy uh, verwacht is die expectancy gedeelte, and that the higher sales would lead to greater commission, want ek gaan meer betaal word, want ek meer verkoop, ok, dis die instrumentality, and the higher commission will be very important in your life, because you need the extra money dan gaan ons uh, goeie toepassing hee van Vroomse theorie oor hoe dit werk. In ander woorde, die Vroom het sy, um, het sy theorie daarop gebaseer dat as mense harder gaan werk, dan gaan hulle uh, beter perform. As hulle beter perform, dan gaan hulle verwacht nog beter woord word. 
as daardie reward vir van waarde is. As dit nie is nie, dan gaan die persoon nie harder werk nie, want dit gaan nie van, dit gaan wel extra inkomste beteken vir die weesheid, maar hy persoonlijk wat die extra effort ingesit het, gaan nie beter vergoed word nie. En dan gaan die persoon nie gemotiveerd wees om, om sy werk oorlik te doen nie. Right. Kom ons kyk na, na Likert sy management theory, of sales management theory. Ok, we can say that sales managers own um, behaviors provide a set of standards which affect the behavior of the salesperson. Elkeen van ons het eie waarde stelsel. High performance sales teams usually have managers who have high performance goals. So in ander woorde, die ouwens wat gewoonlik in die, um, in die leiding staan of in um, die groep leier is, as daar een span is wat saamwerk en dit gebeur baie in sales. Dit is gewoon een persoon waar die meeste gedreven is. So die persoon is die ouwe wat groot effort in sit. Um, hy, 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 hy het specifieke en baie hoog maar bereikbare doel met de um, uiteraard verwacht hy dit dan ook van sy ander spanlede. So gewoonlik is jou sales manager, omdat die vakgebied is de sales in operations. Omdat jou, um, jou gedreven sales managers, managers wat is gewoon met sales gedreven, baie um, um, doelwit gedreven, um, hulle verwacht hoge performance van, van hulle spanlede. Omdat die mense so is, um, kan dit ook een negatieve motiverings effect hee, um, as weer eens die vergoeding wat jy ontvang van jou um, extra effort, as dit nie na jou kant te kom nie, of as dit om as jy gelijk op gedeel gaan word, is nie groep. As jy sê nou maar saam met vier ander mense in een in in verkoopspan werk, wat, wat Toyota's verkoop, en jy verkoop vijf extra Toyota's hierdie maand, dan maar hy extra vijf voor die rest van hulle, die vergoeding daarvoor moet na jou kant te kom. Al is jy deel van een span. Jou performance en die feit dat jy vergoed word, behoort vir een ander persoon in die, in die span ook te motiveer om sê, ek wil ook volgende maand dit hee. Baie keer, en ek weet nie, jy het sêk of... <laughs> Um, al die, is een van my go-to flex, as ek um, nie weet wat ek moet doen nie, dan kyk ek employee of the month, en dit is nogal een um, um, klassieke voorbeeld van hoe een persoon net die hele tyd laag motiveringsvlakke gehad, glad die belang gestel daar in die, en dan kry die ander persoon wat alle hoeke en draaie gesnui het net om uit te kom, want vir hom is het belangrijk om daar employee of the month in die van elke maand te wend. Um, en eventueel het daar obviously dan groot reward saam wat het gekom. So, Dit is, um, ek kom en sê, um, ek denk een goeie voorbeeld wat mens kan gebruik as jy die enige footage wil kyk oor hoe um, dit of positief of negatief toegepas kan word, maar um, die methode wat die ouwe nie wil heen nie, is die ene wat jy aan jou, jou monopolistiek ene wat jy aan jou linkerkant het, ons kyk na die twee images in die kutse theorie. Um, dit is jy, elke persoon letterlik werk in die um, kanaal waar hy of sy homself bevind, waar wat soos om ons onder, omgekeerde skuld lyk. Amal van ons onder in die span, elkeen werk net in die stroom wat hy werk en hy focus net op sy eie goeders en dan die, 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 die spanleier of die sales manager aan die boek aan. So daar is nie veel interaksie tussen die verskillende individuee nie, Elkeen gaan dan maar net aan in die einde van die maand, dan vergelijk as die cijfers as jy het deen het, dit gedoen en daar en dit bieke beter gedoen en daar het bieke slechter gedoen. So, dan is dit nie eindelijk as een span om te functioneer nie, en jou totale effort kan dalk in die einde van die dag nie so goed wees nie. Maar waar jou, um, jou groepsmethode aan die linkerkant, is een image, waar daar groter interactie is, um, um, is, is, daar is een gezonde competitie onder die persoene, en hulle help ook vir mekaar. Dit, dit vergelijk bijvoorbeeld in die um, dit vir, hierdie specifieke twee images kan gelijk word, of kan op een ander manier geïllustreerd word, hier een ook plan kantoor te hee, wat allemaal in een groot kantoor is, maar elke het sy eie lesenaar, so as, heel tyd in gesels onder mekaar, en dit gebeur baie keer in een sales um, office, of dan kry, kom sê, die kantoore wat um, elke het sy eie kantoor, soos die voorbeeld aan jou, aan jou rechterkant, um, so jy weet nie eindelijk wat die ander persoon doen nie, 
Um, dat betekent niet, ik kan die ander persoon nie gebruik nie, maar als gevolg van die amper die tunnelvisie kan jy sê, um, is mense geneig om niet op te staan en vir jou langsom te gevraag nie, of nie is om e-post te stuur, wat ek al nie. En lou en behold, dat dit toch nooit weer gebeur nie, um, dit het met een collega van my gebeur, toevallig uit tyd wat ek in die sport saan en sinds het niet gewerk het, waar hulle um, ander bezigheid wat um, basis 2 genote gehad het, was in die kantoor langs myne gewees en hulle het um, letterlijk rug tot rug gesit in een, in een kantoor so groot soos die helfte van een van die klein klaskamerties by, by, um, by die um, prestige. En hulle het rug aan rug gesit elke keer voor sy eie rekening naar die ene het vir die ander in die e-post gestuur. Waar ek dink het, hy gint erg nie, so kan jou net omdraai en mekaar gesels nie en praat nie. Um, en ek dink dit is baie keer ook wat gebeur as jy die um, benadering volg wat ons aan die rechterkant van die skerm krijg. Ek dink mense op die stadium het ons goed gedoen vir een dag, ek dink jy, ons gaan te veel verder nog uitbrei op enig iets nie. Ek sal eerder het ons morgen het ons te dreig onthou, het ons morgen wanneer is ons morgen? Morgen is ons weer nie. Nee, ons het die morgen klas nie. Nee. Ons het gister te wilproer gehad, nie, ons het die morgen klas nie. So vir sales en ops gaan ons eerst weer met mekaar te doen hee, volgende week um, woensdag, nee. Ach, dinsdag. Ja, so dinsdag volgende week, het is een dubbel periode, en dan maak ons werk, die werk vir die jaar letterlijk klaar, hee, maar sê, en dan het ons um, volgende woensdag die prakties, die interview, nee, ja, ja. en die submission van jou assignment. Ja, Het jylle al jylle um, koos gaan doen vandag? Klas toets nummer 3? Nee, nog meer. Oké, okay, hy is nog op vir die hele dag. Ek herinner jylle maar net weer. Vooral met jylle lief is om punte weg te gooi. Gaan kry nou die punte as goed. Het enig iemand enige vraag is of, um, want ek gaan dan klaar maak vir, vir die dagse sessie. Nee, meneer. Niks vraag nie. Nee, meneer. Enige plannen vir die naweek, behalwe om assignments te doen? Kerstus en in... Een beetje balans te handhaaf. Ja. Die weerlik goed, daar gaan die baie wind wees nie, vir die wat mountainbikers en wat wil sê, toe gaan in die type goed is, uh, en het lyk nie of het gaan reens, om en nie so, ek dink ons is een kei vir die verandering. Oké okay, jylle, um, as er niks verder vraag of enige vraag op die stadium het, dan um, gaan ek vir julle sien volgende dinsdag uh, vir die vijfde periode. Ok, dankie. Uh, Goed plezier julle, gaan hierdie naweek in sterkte en sê jy enige tyd so my nie stief my die um, e-post en dan kyk ek aan haar hoor. Ok, dankie meneer. Recht so julle, goedgaan. Bye. Bye.